தலைவருடைய ரோல் அந்த வேட்டையன் கேரக்டர் ரோல் எடுத்து பண்ணும்போது ஒரு பயத்தோடு தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் புல் கதையை நான் கேட்டேன் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அதை விட நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அது எப்படி இருக்குங்கிறத படத்தில் பாருங்க அது பி வாசாட்ட கேளுங்க டைரக்டர் கேரளா அவர்கிட்ட கேளுங்க சுவாரஸ்யம்னா என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க கங்கனா அவன் நான் பார்த்ததே இல்லை கேள்வி சொர்ணாம அந்த கதையில் கிடையாது அவங்க வந்து கடப்புறாரும் அந்த வீட்டுக்கு வரல அப்படியே வெளியே இருந்துடுறாங்க ஆ கோபால் உயிரோடு வர்றாரு அவர் கோபால படத்தில் பாருங்கள் கேட்டார் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த சந்திரமுகி படம் நான் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு கடவுளுக்கும் அதுக்கப்புறம் பி வாசு சார் என்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அதுக்கப்புறம் வெற்றி படங்களாக கொடுத்துட்டு இருக்கிற சுபாஸ்கரணனுக்கு எனக்கு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தை எடுக்கணுன்னா மிக பெரிய செலவு அந்த கதை கேட்டு முடித்தோடனே வாசு சார் கதை சொன்னார் அந்த கதை கேட்டு முடித்தோடனே எனக்கு பிரம்மாண்டம் தான் தெரிஞ்சுது அந்த பிரம்மாண்டமாக படம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா அது லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கிற வெற்றிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ தமிழ்குமரன்கிட்ட சொல்லி ஸ்கிரிப்டை கேட்க சொன்னோம் அண்ணனும் கேட்டாங்க கேட்டு முடித்தோடனே இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பேனரில் நான் படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சூப்பர் ஸ்டார் என்னுடைய தலைவர் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் அவருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு எனக்கு வீட்டுக்கு போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கினேன் அப்புறம் ஃபோனில் இப்போ இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும்போது கூட அவருடைய ஆசீர்வாதம் தான் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து தலைவருடைய ரோல் அந்த வேட்டையன் கேரக்டர் ரோல் எடுத்து பண்ணும்போது ஒரு பயத்தோடு தான் பண்ணியிருக்கேன் தலைவர் பேரை கெடுக்கூடாதுன்னு ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ சார் மற்றும் என்னுடைய அன்பு செல்வங்கள் மீன் கிரியேட்டர்ஸ் என்னுடைய உலக தமிழ் ரசிகர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் இப்போ மாமன் படம் பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு மாரி செல்வராஜுடைய இயக்கத்தில் அண்ணன் அன்பு அண்ணன் உதயநிதி இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச படம் இந்த படம் அதுக்கப்புறம் பெரிய வெற்றி அடைய போகிற படம் லைக்கா அண்ணன் தயாரிப்பாளர் சுபாஸ்கரன் அவருடைய தலைமையில் இந்த படம் வந்து பெருசாக அவருடைய பார்வையில் மக்களை கவர்ற அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு பி வாச அவர்கள் லாரன்ஸ் அவர்கள் அவருடைய டைரக்டர் லாரன்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் பண்ணிக்காங்க நான் அதில் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு பெரிய பெரியன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிறந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஒரு கனெக்டட் கேரக்டர் எனக்கு பெரிய பெரிய நட்சத்திரம்லாம் இதில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் பெரிய வெற்றி படம் அருமை அண்ணன் பி வாசுடைய டைரக்ஷனில் படத்தை பாருங்கள் உங்கள் எல்லாத்தையும் பேச சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி வணக்கம் பட் புல் கதையை நான் கேட்டேன் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அதை விட நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அது எப்படி இருக்குங்கிறத படத்தில் பாருங்கள் ரஜினி பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அவர் தீவிர ரசிக்கிறவர் லாரன்ஸ் சார் வந்து அவரும் பிரமாதமாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் அவர் உண்மையிலே கடுமையான லாரன்ஸ் வந்து பெரிய உடைப்பாளி அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த பக்கத்தில் என்ன புரியல கிட்டக்கு வாங்க சுவாரஸ்யம்னா அது பி வாசாட்ட கேளுங்க டைரக்டர் கேரள அவர்கிட்ட கேளுங்க சுவாரஸ்யம்னா என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க 
கங்கன அவனை பார்த்ததே இல்லை கேள்வி அரு சொர்ணாமா அந்த கதையில கிடையாது அவங்க வந்து கடப்புறாரம் அந்த வீட்டுக்கு வரல அப்படியே வெளியே இருந்துடுறாங்க ஆ கோபால் உயிரோட வர்றாரு அவர் கோபால படத்துல பாருங்க கேட்டுவாரு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அடுத்தபடி என்ன என்னன்ற போகிற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லா நடிகர்களும் இந்த படத்தில் வந்து அவங்கவுங்க பார்ட்டை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ஒரு குடும்பமாக ஒரு குடும்பம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய அந்த படத்தில் இருக்குது அந்த சந்தோஷம் அந்த பயம் அந்த சிரிப்பு அந்த ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் கலந்ததாக தான் சந்திரமுகி இருக்கும் எல்லாமே அது அதே நேரத்தில் லைக்காகிற ஒரு மிகப்பெரிய இன்றைக்கி வந்து ஒரு லீடிங் ஒரு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷன்ற மாதிரி லைக்காகிற ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த சந்திரமுகி டூவை கொடுத்துருக்கோம் லா ராகவா லாரன்ஸ் இந்த கதாபாத்திரத்தில் வந்து மிக ரொம்ப முயற்சி பண்ணி ஒரு வித்தியாசமாக அவருடைய முயற்சியில் வந்து ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டி கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாராட்டுற மாதிரி பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி கங்கனாவும் மொழி தெரியாமல் எப்படி அந்த கேரக்டரை புரிஞ்சு எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி அவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் நம்ம ஆர்டிஸ்ட் தான் எல்லாரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லோரும் நல்லா அவங்கவுங்க பாட்டை நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றும் கிடையாது கேட்கல எல்லாமே ஆர்டிஸ்டே வேற அப்ப அதுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் முடிஞ்சு போச்சு அதான் நல்லா ஆகிட்டாங்களே எல்லாரும் அதில் ஒரு டாக்டர் வந்தார் ஒரு கேரக்டர் பேஷண்ட்டாக இருந்தது அதை சரி பண்ணிட்டார் ஒரு சாமியார் ஸ்பிரிச்சுவலும் சயின்டிஃபிக்காக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணை சரி பண்ணிட்டாங்க அதனால் அந்த அந்த இதுவெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சுகுணம் ஆகிடுச்சு சரியாகிடுச்சு அது அங்கேருந்து கிளம்பி போயாச்சு இப்போ அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு குடும்பம் வந்தால் நமக்கு தெரியும் அந்த வீட்டில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஆனால் வர கேரக்டருக்கு தெரியாது அதுதான் இதில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் தான் அந்த வீட்டுடைய ஒரு சொந்தம் இதில் எப்படின்னா அந்த வீடு வந்து அவர் தான் இப்போ அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அந்த வீடு அந்த வீட்டில் வந்து யாராவது வந்து இருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அவங்க வரும்போது இவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் அவர் தான் அந்த கதைக்கு லிங்காக இருக்கார் ஐ ஆம் வெரி எக்ஸைட்டட் because uh, this is my first horror comedy and we all know how much we all love horror comedy and uh, raghav sir is uh, such a great director actor dancer choreographer so for me it's uh, been a learning experience very inspiring and also he is the funniest man ever okay wo mujhe itna hasate the he used to make me laugh so much i used to be literally rolling on the floor Yes, yes. I saw Chandramukhi one and uh, Jyotika ma'am, Rajni sir, everybody was so wonderful and that's how I, I, you know, wanted to be a part of this film. My director. I think my director is a legendary director and uh, he is, uh, he is uh, up there with all the greats and uh, uh, you know his his understanding of cinema and audience and audience pulse is is out of this world i got to learn a lot from him and his his eye for the detail he would work on my makeup to my costume and even sometimes the lip color he's be like why don't you use that shade or this shade so his detail is so much he would show me how chandramukhi should walk and how she should enact so he had everything so clear in his mind his vision is very clear yes kala master kala master ki jai ho she is the one who uh, trained me and uh, you know i could uh, i could do whatever i did is all because of her and the music was so great that i had to live up to the greatness of the music 
so you know whole team has been great one year and the padathu kulla irundhukom ipo dhaan the final stage ku vandirukku definitely pramadama padam vandirukku indha padathula work panna anubudra solren indha padam மிகப்பெரிய சவாலாக சந்திரமிக்கு ஒன்றுக்கு இருந்தாலும் அந்த சவாலை முறியடித்து மிக சிறந்த படம் அப்படின்னு இந்த வருஷத்தில் பேர் வாங்கும் மக்கள் மத்தியில் குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு படமாக இருக்கும் இப்போ சந்திரமுகி பார்த்து இதில் நான் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஹீரோவை நடிச்சுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இதில் பி வாசார் லைக்கா கம்பெனியில் எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருவாங்க ரீ என்ட்ரிக்கு அதில் வந்துட்டு ஒரு காமெடி வில்லனுக்காக பண்ணியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக எப்படி சூப்பர் சாருடைய சந்திரமிகி பெரிய ஹிட் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த சந்திரமிகம் பெரிய ஹிட் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த படத்தில் நான் டப்பிங் பேசும்போது நிறையா சீன் பார்க்க எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது பிரம்மாண்டம் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்குது படம் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸுக்கு பெரியவங்கிலிருந்து சின்னவங்க குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே இதை பிடிக்கும் ரீச் த பிக்சர் கிராண்ட் சக்ஸஸ் எல்லாமே தலைவர் எல்லாத்தையும் பேசிட்டார் படத்தை பற்றி ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் டு த ப்ரெஸ் நீங்கள்லாம் இதை எடுத்துகிட்டு நல்ல ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்கணுன்னு மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திரமுகி டூ இஸ் அ வெரி பிக் ஃபில்ம் ஒரு ஜைஜான்டிக் ஸ்டார் காஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு ரோல் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது படம் விநாயக் சதுர்த்தி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது தியேட்டரில் பார்த்து எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சந்திரமுகி ஒன்றுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்த மாதிரியே சந்திரமுகி டூ கூட சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சந்திரமுகி ரெண்டாம் பாகம் வாசு சாரோட இயக்கத்தில் லாரன்ஸ் சார் நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதோட அடுத்த வேர்ஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் இருந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க பழைய வேர்ஷன் இந்த வேர்ஷனுக்கும் கீரவாணி அவர்களோட இசையில் ஒரு ஐந்து பாடல்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் தமிழ் வேர்ஷனுக்கு நான் பண்ணலை தெலுங்கு வேர்ஷனுக்கு நான் வந்து தமிழ் பாடல்கள் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் வேர்ஷனுக்கு தெலுங்கு பாடல்கள் வந்து சைத்தனிய பிரசாத் பண்ணியிருக்காரு ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் மானஸ்வி சந்திரமுகி மூவி வந்துட்டு நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ஆசை இருந்துச்சு ஆனால் நடிப்பேன்னு நிஜமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அண்ட் இந்த சான்ஸ் கொடுத்த பி வாசு அங்கிள் அண்ட் த ஓல் டீமுக்கு ரொம்பவே தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இல்லை ஏடி அண்ணா அக்கா அண்டு எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக ராகவ மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் என் கூட நடித்த சஞ்சு என்னோடய பிரதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் அங்கிள் கேமராமேன் அங்கிள் எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவியில் சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு இசை வெளியிட்டு விழாக்கு வந்திருக்கீங்க சந்திரமுகி டூ அந்த ஆல்பமில் நான் ஒரு சாங் பாடியிருக்கேன் தோரி போரி அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் ஸோ இந்த பாட்டு ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு இன்றைக்கி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஆடியோ லான்ச்சில் அண்டு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எல்லோரும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கீரவாணி சாருக்கு ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான பாடல் இது பாகுபலி படத்தில் பாடினதுக்கப்புறம் அவருக்காக பாடியிருக்கேன் இந்த பாடல் அமலா அப்படிங்கிற அவங்களோட சேர்ந்து யுகபாரதி அவர்களோட வரிகளில் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறதுக்கும் நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் தேங்க்யூ சந்திரமோகி டூ இந்த படத்தில் வந்து ஆக்ஷன் டைரக்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் டைரக்டர் பி வாசு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப ரசித்து ஃபைட் எடுத்தது காரணம் நம்ம லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அவர்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் என்னுடைய சன்ஸ் கெவின் அண்ட் ஸ்டீவன் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நன்றி சூப்பராக வந்துருக்குமா ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸைட்டட் இப்போ நர்வஸாக இருக்கவங்களே எல்லாருக்கும் பார்த்துட்டு ஸோ பேசிக் படத்தை பற்றி சொல்லுமா ஆ ஓகே இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான பாத்திரம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் இருக்கும் அண்ட் ரொ ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்ல முடியாது பட் இட் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த லைக் த்ரெட் சொல்வோம்ல இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த படத்தில் ஸோ அது தான் இருக்குது ஸோ வடிவல் சார் என்னது வடிவல் சரோட ஆ எனக்கு ஆக்சுவலி வடிவல் சரோட என்ன சொன்னால் ஐம் க்ரேசி ஃபேன் லைக் சாரி ஐம் லைக் அ ஃபெனாட்டிக் ஃபேன் ஆஃப் வடிவல் சார் 
ஃபர்ஸ்ட் டைம் வடிவர் சார்க்கு நான் மீட் பண்ணது சார் நினச்சிட்டாங்க தட் ஐ ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் நான் மும்பைலேருந்து வந்திருக்கேன் அதனால் தமிழ் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டாங்க நான் ஓடி போயிட்டு சொன்னேன் சார் நான் தமிழ் கற்றுக்கிறது காரணம் நீங்கள் தான் சார் ஐ யூஸ் டு வாட்ச் இஸ் ஃபனி வீடியோஸ் அதை பார்த்துட்டு ஐ லேர்ன் தமிழ் அவன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டு எல்லோரும் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இந்த பொண்ணு தமிழ் பேசுகிறது காரணம் நான் தான் நான் தான் சொல்லிட்டு இட் வாஸ் நைஸ் சார் ரொம்ப ஃபன்னியாக இருப்பாங்க அவங்களோட ஜேர்னி ப லைக் பாஸ்ட்டில் என்னமோ காமெடி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு விஷயத்துக்கு சீரியஸ் விஷயம் கூட ச ஒரு காமெடியாக சொல்லிடுவார் ஸோ இஸ் ஆஃப் கேமரா ஆல்சோ ஆஸ் ஃபனி ஆஸ் ஆன் கேமரா ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி இஸ் அ ட்ரீட் எனக்கு ஒரு பயங்கரமாக ட்ரீட் பிகாஸ் ஐம் ஐ எம் அ ஃபினாட்டிக் ஃபேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு and uh, actually i feel very lucky that avangoda padathile na irke enakku ipo paathitta solvanga shuruthi ipdi irke shuruthi so adanal i was like hi ellarkum vanakkam na subhiksha krishnan chandramugi 2 la one of the lead pannirken romba exciting ah irukku iniki audio launch சந்திரமுகி ஒன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் சந்திரமுகி டூவில் இருப்பேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்த்தது இல்லை பட் நான் நினச்சிட்டே இருப்பேன் எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்லுவேன் சந்திரமுகி மாதிரி ஒரு ட்ரீம் ரோல் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் நினச்சிட்டே இருந்தது நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு ஆல் மைடி தேங்க்ஸ் டு மை என்டைய ட்ரீம் ட்ரீம் கம் ட்ரூ மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ ஆடியோ லான்ச்சுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன்